自陈浩南老窝归来，重返香港，靠着一身超凡的武力，决定了心机，将曾经的全港第一社团东一社打得四分五裂，名存实亡。所有东一社成员无不深以为耻。在龙头梁晓东的带领下，趁着陈浩南大飞不在的良机，大举反扑香港。梁晓东身先士卒，亲自带队杀入铜锣湾，与李志高斗得难解难分。李志高断腿后，行动力大受影响，理应不是梁晓东的对手，但接近民进身极为忠信，拼死护住大哥，分担了他不少压力。龙头战狂不力，一众东英仔蜂拥上前护家，梁晓东不顾自身的安危，一心要毙了李志高泄愤。两人单打独斗，剑身拼气力。李志高左腿乏力，力势不敌，手中拐杖机关弹出，阻挡对方的进攻锋芒。四周东英仔越聚越多，走廊地势狭小，无险可守。李志高一伙进退两难，只得逃入了房中，挡住了门口，跳窗逃命。几人摔得狼狈不堪，腿伤严重，但追兵近在咫尺，哪敢停留，互相搀扶着仓皇逃窜。主将撤退，铜锣湾西侧的战线彻底失守，东英社旗开得胜，士气大振。另一侧的戴君宝亦是战况顺利，他手下全是一群东北亡命徒，个个身强体健，打法凶悍，纵使火柴械斗经验丰富，也是难以抵挡。身边敌人越来越多，火柴预感自己纵横江湖数十年，可能过不了今晚了。戴君宝一刀猛斩而下，气力当真恐怖，火柴奋力抵挡，竟被震得整个人跌在地上。生死一线间，他全力一脚踢出，将身前的戴军宝踹翻。刚一站起，后背一阵剧痛，如体险些当场晕厥。火柴神色狰狞，反而更是勇猛。既然必死无疑，那就多拉几个垫背。当真是天无绝人之路，火柴命不该绝。红星社援军、葵青区画室人韦华终于赶到了，硬生生将他从鬼门关拉了回来。火柴死里逃生，庆幸不已。与此同时，铜锣湾战场上还有两伙人马在忘我厮杀，杨思乐与关中伟已斗到了白热化的阶段，双方实力差距极近，刀来刀往，每一招都是异常凶险，毫不退让。这种死亡游戏拼的就是视死如归的气魄。杨思乐双目血红，冒着左臂报销的风险，架住迎头砍来的钢刀，右手利刃，整根没入了对手体内。关中伟拼死挣扎，拳头乱砸，却已无济于事。杨思乐横刀立花，大捧血水，连同内脏一并拉出。受创如此严重，关中伟竟毫不在意，立时反扑。可左腿刚刚迈出一步，整个身体如被掏空，人向前迈，扭曲倒地。他趴在地上，如蛆虫一般爬行，朝着前方跌落的钢刀缓缓蠕动，最终一动不动。东一社关中虎、关中伟永远倒下了。大哥阵亡，一众东英仔非但未曾落荒而逃，反而更是悍勇，豁出命来追杀杨思乐。这群人乃是关中伟悉心培养的职业选手，对大哥忠心无比。战前又服用了大量的橘子粉，个个情绪亢奋，神色如魔，体能似是无穷无尽。这种行尸走肉般的对手，谁敢硬碰？一众红星仔被杀得落花流水，四散奔逃。随着李志高、火柴、杨思乐的先后败退，红星社铜锣湾的战场几乎全线失守，深水埗的情况也不容乐观。同样命在旦夕的，还有陈浩南亦师亦友的生死之交扎比。面对雷霆的疯狂，一龙的搏命，他左右受敌，情况凶险之至。死亡边缘，两害取轻，扎比钢刀奋力直出，刺破雷霆游兄，阻挡了致命一刀，以右肩硬扛下了一龙的突袭，立时施展老窝拳中的擒拿冲击，暴击在对手腹部。形势不妙，扎比哪敢连战，捂住肩头血流不止的伤口，掉头便跑。眼见即可手刃强敌，雷霆一龙自然是紧追不放。一众东英仔也是士气大振，红星社全面落入下风，死伤惨重。扎比浑身多处刀伤，行动缓慢，只觉后方追兵越来越近，他猛然急停，转身护卫脚，先打雷霆，再卸一龙。重伤之下，动作仍能如此流畅迅捷，尽显扎比顶尖的格斗能力。扎比心念一转，逃入了四周围观的人群中，借用路人阻拦对方的追杀。他还是小看了雷霆的丧心病狂，此人向来是视人命如草芥，哪会管旁人死活，乱砍乱杀。一龙外表粗犷，实则性格谨慎。雷霆疯狂的行为让他心感不安，生怕连累了自己。当下略施小计，骗得对方往相反的方向追击。数条战线全面落败，唯有伊文华神勇，诡异多变的鬼刀打得军城全面失守。一众东英仔纵向顽抗，也难挡伊文华的气势如虹。波澜起伏的海面上，红星社客船全速疾驶，也不知能否来得及支援同门。陈浩南望着夜色中的大海出神，身旁的豹子剑神色紧张，不敢直视他的目光，似在不断辩解什么。陈浩南眼神中金光爆射，异常凌厉。给你两条路选：第一，告诉我谁是游子剑。第二，你自己跳下去。豹子剑从未见过对方如此冷漠，他知道自己没有任何谈判周旋的余地，周身汗如雨下，实是不知如何是好。
的确，陈厚南清楚这件事绝对不能再拖下去了，所以有九成的把握，还是要包子店亲口说住才能放心。若是他死不松口，定会拉手除掉，毫不留情。陈厚南思绪万千，当着尤彩妮下跪恳求自己放过尤彩剑的一幕，似乎就在眼前。南哥，子健认定牛熊、亚郎二人都是死在你的手中，他已混入了红金社高层之中，暗中收集证据，要找你复仇。原谅我不能给你看他的照片，但他毕竟是你的亲儿子。你发现他的身份后，求你放过他吧。一股巨大的失落感让陈浩南险些晕厥，嘴角挤出一丝无奈的惨笑。多么残酷的现实，残酷的无奈！儿子要对父亲下手，相识数十年，曾经的知心爱人，竟也认定自己是个十恶不赦、杀人不眨眼的恶魔。